ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் கொத்தமல்லி புதினா சட்னி எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க நாங்கள் ஒரு பேன் சூடு பண்ணியிருக்கேன் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் விட்டுக்கிறேன் ஆயில் சூடானதும் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கடலைப்பருப்பு சேர்த்துக்கிறேன் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் உளுத்தம்பருப்பு சேர்த்துக்கிறேன் ரெண்டையும் நல்லா பொன்னேரமாக வறுத்துக்கலாம் அடுப்பை சிம் பண்ணிக்கலாம் இல்லை பருப்பு தேஞ்சு போயிடும் அது கூடவே ஒரு சின்ன துண்டு இஞ்சி சேர்த்துக்கிறேன் ஒரு பல் பூண்டு சேர்த்துக்கலாம் ரெண்டு பச்சை மிளகா சேர்த்துக்கலாம் அதையும் நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம் இப்போ நான் இப்போ கொத்தமல்லி புதினா ரெண்டையுமே நல்லா தண்ணியில் அலசி கழுவி வச்சுருக்கேன் அதையும் சேர்த்துக்கலாம் புதினாவில் இலை மட்டும் சேர்த்துக்கிருக்கேன் கொத்தமல்லியில் இலை தண்டு எல்லாத்தையும் சேர்த்துக்கலாம் தண்டு நல்ல வாசனையாக இருக்கும் அதை வேஸ்ட் பண்ணிடாதீங்க இப்போ ரெண்டையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் நல்லா வதங்க வேண்டியது இல்லை இலை கொஞ்சம் சுருங்கினா போதும் அடுத்ததாக நம்ம ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் தேங்காய் சேர்த்துக்கலாம் தேங்காய் சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் இப்போ கொஞ்சமாக புளி சேர்த்துக்கலாம் அவ்வளோதாங்க இதை நல் அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இதை நல்லா ஆற வச்சுட்டு மிக்சியில் இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு போட்டு அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் சட்டிக்கு தாளிச்சுக்கலாம் ஒரு சின்ன பேனில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றியிருக்கிறேன் கால் டீஸ்பூன் கடுகு போட்டிருக்கேன் கடுகு நல்லா வெடிக்கட்டும் இப்போ கால் டீஸ்பூன் ஜீரகம் சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சமாக பெருங்காயத்தூள் சேர்த்துக்கலாம் ரெண்டு கருவேப்பிலை இலை சேர்த்துக்கலாம் அவ்வளோதாங்க இது நம்ம சட்னியில் சேர்த்துக்கலாம் அவ்வளோதாங்க இப்போ நம்ம புத்த கொத்தமல்லி புதினா சட்னி ரெடி ஆகிடுச்சு இது ரொம்ப சுலபமாக செஞ்சிடலாம் அதே நேரம் ரொம்ப சுவையாகவும் இருக்கும் கொத்த கொத்தமல்லி புதினா உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது இந்த வாரத்தில் ஒரு முறையாவது சேர்த்துக்கலாம் இட்லி தோசைக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நீங்களும் செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருந்ததுன்னு சொல்லுங்கள் தேங்க்யூ